গল্পেশ্বর চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রোমানের উপর আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি গজেন্দ্র কুমার মিত্র লেখে একটি গল্প পিছু ডাকে এমন একটা খুব বেশি দিনের কথা নয় ওর নিজের বিয়ে হয়েছে এই সবে তিন বছর নীলাদ্রির আরও কম মাত্র বছর দেড়েক বিয়ে করেছে সে তা হোক ছাড়াছাড়ি তো একসময়ই হয়েছে বছর সাতেক হয়ে গেল প্রায় মাস কতক এমনিই কেটেছে তারপর মামলা মামলায় অবশ্য বেশি দেরি হয়নি উভয় পক্ষেরই সম্মতি ছিল বলে আদালতের অনিবার্য যতটুকু দেরি তার বেশি হয়নি তার দু বছর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ পাকা হয়েছে ওদের কিন্তু তখনই বিয়ে করেনি কেউ করার ইচ্ছেও ছিল না ঠিক সুপ্রিয়ার তো নয়ই যতদূর জানে ও নীলাদ্রিরও না তারপর এই যোগাযোগ চাকরি আগে থেকে করত সুপ্রিয়া বস্তুত চাকরির জন্যই ওদের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত বর্তমান পদোন্নতিটা অবশ্য ছাড়াছাড়ির পরেই হয়েছে এই বড় পোস্টটা পেয়েছে পদাধিকার বলেই বহু অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে হয় তাকে অনেকের সঙ্গে ঘুরতেও হয় কিছু কিছু সেইভাবেই সুপ্রিয়র সঙ্গে চেনা বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার মোটা মাইনের চাকরি করে বয়সও বেশ হয়েছে নীলাদ্রির এরে বয়সে হবে এতদিন বিয়েটা যেন হয়নি সুপ্রিয়ার জন্যই ভগবান এই যোগাযোগ করাবেন বলেই যেন ওকে তৈরি রেখেছিলেন প্রথমে একটু চমকে উঠেছিল সুপ্রিয়া নামের মিলটা দেখেই তবে সে যাকে ইংরেজিতে বলে জাস্ট ইন্টারেস্টেড তার বেশি কিছু নয় সাধারণ চেহারা সুপ্রিয়র ইদানিং কিছু মোটা হবার দিকেই মোড় নিয়েছে বরং কারণটা অবশ্য গোপন করেনি সামান্য কিছু অ্যালকোহল অভ্যেসেই হয়েছে এটা কথাবার্তাও ঝকঝকে কিছু নয় নিতান্তই মামুলি অর্থাৎ কোথাও কোনো জেল্লা ছিল না ছিল যেটা সেটা অর্ধ বসায় সেই যে দেখা হল সুপ্রিয় আর ছাড়ল না লেগে রইল কিছুদিন পরে খারাপ লেগেছে সুপ্রিয়ার রুড়ো হয়েছে কটু কথা বলে তাড়িয়েছে এক আধবার অফিসে এলে সময় হবে না বলে তাড়িয়েছে কিন্তু সুপ্রিয় তা গায়ে মাখিনি সুপ্রিয়ার মা বলতেন পায়ে পড়ারে ছাড়া ভার এও কতকটা তাই হল একদিন সুপ্রিয়া সম্মতি দিতে বাধ্য হল সুপ্রিয়র অকাট্য যুক্তি ভগবান আমাদের মেলাবেন বলেই দুজনের এক নাম দিয়েছেন সেই মনসার মতো আর তিনি তো মিলিয়েছিলেন সাধারণত এইসব কাজে অ্যাসিস্টেন্টদেরই পাঠাই তোমার পুরো নামটা শুনে মজা লাগলো বলে এলুম অবশ্য এবার আর ভুল নির্বাচন হয়নি সুপ্রিয়ার এমন অনুগত বসম্বত স্বামী দুর্লভ সুপ্রিয় তাকে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছে তা সে গোপনও করে না বরং এখনও যে সেই কৃতার্থটার ভাবটা কাটছে না তাতেই সুপ্রিয়ার কিছু আপত্তি অফিস থেকে ওকে একবার স্টেটসে পাঠিয়েছিল সেখান থেকেই মদ্যপানের অভ্যেস করে ফিরেছিল সামান্যই অবশ্য তবু অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল ঠিকই স্ত্রীর যে স্পষ্ট আপত্তি ছিল তা নয় শুধু তার চোখে মুখে একটা ভয়ের ভাব লক্ষ্য করে মদ খেতে দেখলে কেমন যেন সিটে থাকত সুপ্রিয়া এত দিনের অভ্যেস এক কথায় ছেড়ে দিয়েছে সেই যে পায়ে পড়া ভাব এখনো যায়নি ওর পায়ে পড়ে আছে বলতে গেলে স্ত্রীকে পেয়ে সে ধন্য ওর এখনো ধারণা যে ও আদৌ এমন স্ত্রীর যোগ্য নয় এমন বিদুষী ও এমন রূপসী ঈশ্বরের অকল্পিত আশীর্বাদের মতোই এসেছে ওর জীবনে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম বা ঈশদ সমীহ ভাবটা এত দিনেও কাটিনি তাই এ পূজা এ আরতি স্ত্রীলোক মাতৃরই ভালো লাগে 
সুপ্রিয়ারও লেগেছে তাছাড়া এতকাল যারা তাকে পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল তাদের কেউই আর্থিক মানে এর সমকক্ষ কি বড় নয় সুপ্রিয়া মাসে প্রায় সাতশো টাকার মতো পায় তা থেকে মেয়ের জন্য একশো টাকা পাঠিয়েও অনেক থাকে সেই লোভেই এসেছে বেশিরভাগ কিন্তু সুপ্রিয় সে লোভ নেই প্রয়োজনও নেই সে পায় দু হাজার টাকারও কিছু বেশি সব মিলিয়ে তার দাদারাও সকলে কৃতি বাইরে থাকেন ভাইয়ের টাকায় লোভ থাকলেও দাবি নেই দিল্লিতে মস্ত বড় বাড়ি ওদের সরকারকে ভাড়া দেওয়া আছে তা থেকেও কিছু আয় হয় এখানের ফ্ল্যাটে একাই থাকত সে প্রয়োজনের জন্যই বাড়তিনেক বড় রকমের চুরি হয়ে যেতে এক বয়সে অনেক বড় বিধবা মাসতুত দিদিকে এনে রেখেছিল তিনি এদের বিয়ের পরই সংসারের ভার বউকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন তারও সংসার আছে চিরকাল থাকার উপায় নেই শুধু তিনি একটি বিশ্বাসী বুড়ি ঝি দিয়ে গেছেন সে অবশ্য রান্না ছাড়া কিছুই করতে পারে না তাও খুব তাড়াতাড়ি কিছু পেরে ওঠে না তবে বুক দিয়ে পাহারা দেয় দিনে ঘুমায় না রাত্রেও অল্পক্ষণ তাও ঘুম খুব সজাগ কেবলে উঠে উঠে দেখে সব ঠিক আছে কি না তাই অন্য নতুন ঝি চাকর রাখলেও দুজনের বেরিয়ে যাবার কোনো অসুবিধা হয় না সরলাই তাদের উপর নজর রাখে সেই কারণেই বুড়িকে রাখাটা বাড়তি বাজে খরচ মনে হয় না বুড়ি গিন্নির মতো বুক দিয়ে আগলে থাকে সংসারটা অথচ আত্মীয় কোনো গিন্নির মতো ভয় করতে হয় না না সুখে আছে সুপ্রিয়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক ওর তরফ থেকে ভালোবেসে বিয়ে না করলেও স্বামীকে ভালোবাসতে শিখেছে পরে এটাও ঠিক এখন ওদের সুখের তো বটেই শান্তির সংসারও আর সুপ্রিয়র অপরিসীম ভালোবাসায় পুজোয় আগেকার বিশ্রী দিনগুলোর স্মৃতিও ভুলে গেছে সে অপ্রীতিকর অশান্তির দিনগুলোর কথা আজকাল কখনো সখনো দৈবাত নীলাদ্রির কথা মনে পড়ে তাও ওই মনেই পড়ে এই মাত্র তার বেশি কিছু নয় পরক্ষণে ভুলে যায় আগে মেয়ে মধ্যে মধ্যে আসত কিন্তু তাতে উভয় পক্ষেরই অশান্তি বাড়ে বলে বছর দুই পরে সুপ্রিয়ায় বারণ করেছে মেয়ে তার কাছে রাখার কথা কিন্তু নীলাদ্রির কাকি মেয়ে ঠাকুরমা যখন করুণভাবে মেয়েটিকে ভিক্ষে চাইলেন তখন আর না বলতে পারেনি নিঃসন্তান ভদ্রমহিলা নীলাদ্রিকে ছেলের মতোই মানুষ করেছেন তিনি ওর মা মহিলা লোকটিও খুব ভালো নেপাট ভালো মানুষ কখনো তিলমাত্র অসৎ ব্যবহার করেননি সুপ্রিয়ার সঙ্গে তাছাড়া রমা হওয়ার পর বছর খানিক খুবই ভুগেছিল লিভারের গোলমালে বাঁচার আশায় ছিল না প্রায় ওই মহিলাই রাতের পর রাত জেগে বুকে করে বসে থেকেছেন ওদের এক বিন্দু ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে দেননি নিজের নাতনিকেও অনেক ঠাকুমা এত ভালোবাসতে পারে না রমার ঠাকুমা তাকে যা ভালোবাসেন সেই মেয়েকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা খুব অশোভন হতো অবিচারও মেয়েটাই অসুস্থ হয়ে পড়ত হয়তো সে মা বাবার থেকে ঠাকুমাকে বেশি চেনে তার খাওয়া নাওয়া ঘুম সবে তিনি দেখতেন রাত্রেও তার কাছে সুতো সুপ্রিয়া তাই মেয়েকে দেখার জন্য কি তার খবরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না যোগ্য পাত্রে তার ভার আছে জেনে নিশ্চিন্ত সে আর যখন চলে আসে তখন নিজেরই দাঁড়াবার জায়গা নেই বলতে গেলে বাবা কাছেই থাকেন কলকাতা থেকে বারো তারো মাইলের মধ্যে সেখান থেকে অফিস করার কোনো অসুবিধে হতো না কিন্তু তিনি অত্যন্ত গোড়া ধরনের মানুষ মেয়ে ছেলে স্বামী ত্যাগ করে চলে আসবে এ তিনি ভাবতেই পারেন না বিধবা হলে বুক দিয়ে আগলে রাখতেন কিন্তু এ মেয়ের মুখ দেখাও পাপ তার কাছে ফর বেটার অর ফর ওর্স মেয়েরা স্বামীকে গ্রহণ করবে এই তার মত আর তার অমতে তার বাড়িতে ওকে স্থান দেবে মা বা ভাই কারো এমন সাহস নেই 
সুতরাং তাকে এসে হোস্টেলে উঠতে হয়েছিল পরে ওর অফিসের এক সহকর্মিনী হেনার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল ছোট্ট ফ্ল্যাট দু কামরার কিন্তু দুজনেরই বেশ আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা ছিল বলে কোনো অসুবিধে হয়নি তবু সেখানে মেয়ে এনে রাখা সম্ভব ছিল না কার কাছে রাখত সে মেয়ে সুখে আছে পড়াশুনো ভালো করছে মিশনারি স্কুলে সেই ব্যবস্থা করে ঠুকিয়ে দিয়েছে আর কিছু ভাবার নেই সে নিশ্চিন্ত আছে দু একবার যা দেখা হয়েছে এর মধ্যে তাতে বুঝেছে যে মানুষই হচ্ছে অমানুষ নয় ফলে তার কথাও এখন একরকম ভুলে থাকে তার অস্তিত্ব কখনো সখনো মনে পড়ে এই মাত্র এমন কি মাসের দোসরো তারিখে টাকাটা নীলাদ্রির কাকিমার নামে মনে অর্ডার করার সময়ও ওদের সকলের কথা মনে পড়ে কিনা সন্দেহ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে কাজটা করে যায় অন্যমনস্কভাবে মনে আজও পড়ত না যদি না সত্যেশবাবু এমন জোর করে ডেলিভারেটলি মনে করিয়ে দিতেন সত্যেশবাবু আগেও অফিসে এসেছেন বার কতক মানে প্রথম বিবাহিত জীবনেও ওদের দুজনকে চিনতেন চিনেছেন গরজ করে গায়ে পড়ে যাকে বলে ধরে বাজ লোক মতলব বাজ তার যা কাজ তাতে সুপ্রিয়ার একটু প্রসন্নতা প্রয়োজন কতগুলো কাজ আছে যা ছকে বাঁধা নিয়মে পড়ে সে সব নিয়মের শর্ত পালিত হলে অফিসাররা সই করতে বাধ্য আবার কতগুলো কাজ অনেকখানি অফিসারের মর্জির উপর নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার উপর সেক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছে করলেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘোরাতে পারেন সত্যেশবাবুর কাজ কতকটা সেই ধরনের তবে সুপ্রিয়ার তেমন কোনো মতলব ছিল না নেইও সত্যেশবাবু একটু ভুলই বুঝেছিলেন সুন্দরী মেয়েদের তথাকথিত পাত্রচয় বিজ্ঞাপনের সুন্দরী নয় যথার্থ সুন্দরী যারা তাদের বাইরে পুরুষদের মধ্যে কাজ করতে গেলে আত্মরক্ষার জন্য একটা গাম্ভীর্যের বর্ম ধারণ করতে হয় সুপ্রিয়ার ঠেকে শিখেছে এটা অফিসে ঢোকার প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার চেষ্টা করেছে যারা তাদের সংখ্যা অগণিত সে সংখ্যা নিরূপণ শতকের ঘরে কুলোবে না কে করেনি তাই তো মনে পড়ে না তার অফিসে তো বটেই বাইরে থেকে যারা কাজে ও অকাজে আসত তারা প্রায় সকলেই সে জন্যই যত দিন গেছে গাম্ভীর্যের ধর্মে আর এক পুরো করে আস্তরণ লাগাতে হয়েছে সেইটাকে অপ্রসন্নতা বা বদমেজাজ বলে ভুল করেছেন সত্যেশবাবু তাকে বা কাউকেই অকারণে ঘোরাবার কোনো বাসনা ছিল না সুপ্রিয়ার কিন্তু সত্যেশবাবু সেই ধরনের লোক যারা কাজটা এমনি হবে কি না প্রশ্ন করার আগেই ঘুষের কথাটা পারে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে সুপ্রিয়ার কাছে আর্থিক ঘুষের ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া যাবে না হয়তো কথাটা আগেই কারো কাছে শুনে থাকবেন তাই তিনি অন্যভাবে আত্মীয় হয়ে ওঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন অন্য নির্বোধ কোনো কোনো পুরুষের মতো স্বামীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেননি একেবারে স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে ধরেছেন তা সত্ত্বেও লোকটাকে দেখতে পারত না সুপ্রিয়া হয়তো বা সেই জন্যই উৎকট স্বার্থপর লোককে কেউই দেখতে পারে না বিশেষ সত্যেশবাবুর মতো লোক সর্বদাই মুখটা হাসিতে আয়ত হয়ে আছে দেখলেই বোঝা যায় কৃত্রিম হাসি সুপ্রিয়ার মনে আছে ওর এক অধ্যাপক বলতেন পৃথিবীতে হাসি এত সুলভ নয় যে সর্বদা হাসে বুঝবে সে একবারও হাসে না সত্যেশবাবুকে দেখলেই সেই কথাটা মনে পড়ে সুপ্রিয়ার গাম্ভীর্যটাকে তাই আরও দৃঢ় করে তোলে আজ বিশেষ একটু কাজ ছিল সত্যেশবাবুর তারও আজ এ গাম্ভীর্য না ভাঙলে নয় তাই তিনি কাজ শেষ করে অথবা ঠিকমতো বলতে গেলে আজও শেষ হলো না দেখে উঠবার ভঙ্গি করতে করতে কথাটা পারলেন কাল যে ও বাড়িতে গিয়েছিলুম মিসেস বাসু ওইদিকে গিয়ে পড়েছিলুম তাই ভাবলুম একবার ঘুরে যাই 
নীলুবাবুকে পাব ভাবিনি কিন্তু লাকিলে পেয়ে গেলুম ও তাই নাকি সে যে এখন আর মিসেস বাসু কি বসু নেই মিসেস চ্যাটার্জি হয়েছেন সেটা সত্যেশবাবু খুবই ভালো জানেন ইচ্ছে করে পুরনো নামে সম্বোধন করলেন পুরনো সম্পর্কটা মনে করিয়ে দেবার জন্য সুপ্রিয়াও সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল না লোকটা সম্বন্ধে এমনই বিতৃষ্ণা যে এটুকু ভ্রম সংশোধনে যে ব্যক্তিগত আন্তরিকতা স্বীকার করতে হয় সেটুকু করতে চায় না সে অন্য দিন অন্য সময় হলে সত্যেশবাবুর ক্ষেত্রে অন্তত সে যাকে বলে পাথুরে নিঃশব্দতা তাই অবলম্বন করত এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চুপ করে থাকা তার অভ্যেসও কিন্তু আজ হঠাৎ এতদিন পরে প্রাক্তন স্বামীর নামটা এমন আচম্বিতে তার মনেও মাথায় আঘাত করল যে কে বলছে তা ভাববার আগেই বেরিয়ে গেল ওই অর্থ বিশ্বক্তিটা সত্যেশবাবু এ সুযোগ ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনি এই সামান্য অনিচ্ছাকৃত প্রশ্রয়েই উৎসাহিত হয়ে বিস্তার করলেন বার্তাটা হ্যাঁ দেখলুম শুনলাম ও কিছু কিছু নতুন মিসেস বাসুর সঙ্গে আলাপ হলো অনেকক্ষণ ছিলুম প্রায় দেড় ঘন্টা চাটা খেলুম তারপর সুপ্রিয়ার দিক থেকে কোনো বিরোধিতা বা বিরক্তি কঠিন মুখভাব দেখা দেবার আগেই অকারণে গলাটা নামিয়ে বললেন নীলুবাবুকে কিন্তু খুব সুখী দেখলুম না কেমন যেন মন মরা মন মরা ভাব আগের সে এক্স জুবারেন্স একেবারেই নেই যেন কেমন মিয়ে গেছেন ভদ্রলোক চেহারারও সে জেল্লার নেই অমন সাহেবদের মতো রং যেন তামাটে মেরে গেছে মানে আসলে কি জানেন ও ওর তো ওই চিরদিনের বহিমিয়ান স্বভাব নতুন স্ত্রীটি কিছু শক্ত হাতে রাস টেনেছেন মনে হলো বেশ শাসনেই রেখেছেন খুব ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ভদ্রমহিলা কড়া মেজাজেরও এতক্ষণে অনেকটা নিজেকে সামলে নিয়েছে সুপ্রিয়া এ সম্বন্ধে কোনো কথা তার বলাও যেমন উচিত নয় শোনাও তেমনি এতটাই শোনা উচিত হয়নি বাধা দেওয়া উচিত ছিল কথার সূচনাতেই বারণ করা চলত কিংবা না শুনে নিজে উঠে যেতে পারত আসলে বড় বেশি চমক লেগেছিল বলেই এই কয়েক মুহূর্ত অমন বিয়বল হয়ে পড়েছিল অনেক অনেক দিন ভুলেছিল সে নীলাদ্রিকে তার বাড়ি সংসার মেয়ে সবাইকে এই গত তিন চার মাস বোধ হয় তার শরীরে নতুন অতিথির আগমনের সম্ভাবনা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন করে জীবনের কথা ভাবছে সে তার এই নতুন সংসার নতুন স্বামী তার তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সব কিছুরই নব মূল্যায়ন হয়েছে তার কাছে এতকাল কিছুতেই যেন খাপ খাওয়াতে পারেনি এই পরিবেশে ঠিক নিজের বলে ভাবতে পারেনি এই সংসারকে কেমন যেন বাধ বাধো ঠেকছে মনে হয়েছে অল্প কিছুদিনের জন্য আর কারো বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছে সে জীবনের প্রথম বিবাহে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটাই যেন তার কাছে বাস্তব তারপরে এটাকে আবার বাস্তব বলে সত্য বলে ভাবা কঠিন হয়েছিল এই এতদিন পরে সেই কুণ্ঠা ও সংকোচটুকু চলে গেছে সুপ্রিয়কে অনুগত প্রশ্রয় প্রার্থী বা প্রণয় ভিক্ষু থেকে মালিক না হোক সমান কোনো প্রাণী জীবন রংশীদার বলে ভাবতে শুরু করেছে এ নতুন অভিজ্ঞতা এ নতুন আবিষ্কার জীবন সম্বন্ধে নতুন আগ্রহ নতুন মমত্ববোধ এনে দিয়েছে তার ফলে ওর পুরাতন জীবনের স্মৃতি কোথায় মিলিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল এমনকি মেয়ের কথাও আর মনে ছিল না ইদানিং কয়েক মাস হলো একটি ব্যক্তিগত স্টেনও পেয়েছে সে সেই ভদ্রলোকই তার হয়ে মনে অর্ডার ফর্ম টাইপ করে পাঠিয়ে দেন ওই একটা দিন যে মনে পড়ত তাও পড়ে না সেই জন্য এই প্রসঙ্গে এই নামটা যেন এক প্রবল আঘাতে পুরাতন স্মৃতির সামনেকার একটা বড় কপাট খুলে দিয়েছিল একসঙ্গে যেন বিরাট ঢেউয়ের মতো অনেকগুলো স্মৃতি এসে আছড়ে পড়েছিল মনের উপর তাতেই সমুদ্রের ঢেউয়ে বিপর্যস্ত হবার মতোই যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়া 
বাধা দেবার বা সে চেষ্টা করারও অবসর পায়নি তবে তার এতদিনের শিক্ষা সরকারি অফিসার পদবিতে কাজ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা তাকে সামলে দিয়েছে অল্পকালের মধ্যেই সে এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল দেখুন ওসব কথা যাক দয়া করে যদি অন্য কথা কিছু বলার থাকে তো বলুন তার জীবন আর আমার জীবন আমরা বুঝে সুঝেই আলাদা করে নিয়েছি আমিও যেমন আমার পথে গিয়ে সুখী হয়েছি তিনিও তেমনি তার পথে যাবেন সুখী হলেন কি অসুখী হলেন তা নিয়ে আমার মাথা খামাবার তো কোনো দরকার দেখি না তবে তিনি যাকে এতকাল পরে আবার জীবন সঙ্গিনী বলে বেছে নিয়েছেন তাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকবেন আমরা এটাই আশা করব বটেই তো বটেই তো মাপ করবেন ঠিক ওভাবে মানে বিশেষ কিছু ভেবে চিনতে কথাটা বলিনি বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সত্যেশবাবু তবে তিনিও বিচক্ষণ লোক ভ্রুকুটির মধ্য থেকেও রমণী মনের কৌতূহল চিনতে ভুল হয়নি তার তিনি যেন যেতে যেতেই অর্থাৎ যাবার ছল করে বেশ জুত করে আবার বসে গলাটা পূর্ববৎ নামিয়ে বললেন কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন মিসেস বাসু মাপ করবেন মিসেস চ্যাটার্জি আমার ধৃষ্টতা হয়ে যাচ্ছে হয়তো মানে বলছিলাম কি আপনি কি মনে করেন জানি না আমি নিজেকে আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড মানে পারিবারিক বন্ধু বলেই মনে করি আর এতদিনের অভ্যেস আপনাকে ওই বাড়ির মেম্বার মনে করার সেটা যেন কিছুতেই যেতে চায় না আসল কথা কি সত্যি বলছি এক্সকিউজ মি নীলুবাবুকে দেখে একটু মন খারাপই হয়ে গেল শুধু যে মনে সুখ নেই তা নয় দেহটাও ভেঙেছে বেশ রোগা হয়ে গেছেন ভদ্রলোক এরই মধ্যে যেন বুড়িয়ে গিয়েছেন সংসারেরও সে স্ত্রী নেই আর বোধ হয় আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় কেন অতি সহজেই সত্যেশবাবুর ফাঁদে পড়ে সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে নিজের অজ্ঞাত সারেই সংযত সতর্ক হওয়ার সকল প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও উনি মানে আপনাদের নীলাদ্রীবাবু তো এখন বাধা মাইনের চাকরি করছেন কি একটা বিলিতে পাবলিসিটি ফার্মে মাইনেও যতদূর শুনেছি খুব খারাপ নয় ছ সাতশো তো বটেই এতদিনে হয়তো আরও বেড়ে থাকবে তা হবে তবে যতই হোক একজনের রোজগার তো নতুন এনে তো শুনেছি তেমন পাঁচটা শো নন নিতান্তই গৃহস্থ ঘরের মেয়ে কাজেই ইনি যে সেদিক দিয়ে কিছু সাহায্য করতে পারছেন তা মনে হয় না যাই হোক চা খেয়ে এলুম কাপের কোনা ভাঙা আপনার আমলে এ জিনিস আনথিঙ্কেবল ছিল তখন তো কতদিন গেছি সে পরিচ্ছন্নতা আমাদের গল্প করা জিনিস ছিল কৌতূহল মানব মনের প্রধান দুর্বলতার একটি কারণ সত্যেশবাবু তা ভালোই জানতেন তার নিপুণ হাতের স্বর যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছয় দেখুন আবারও তীব্র তিক্ত হয়ে ওঠে সুপ্রিয়ার গলা ছোট্ট সংসার ওদের তো এখনও কোনো বাচ্চাও হয়নি মেয়ের খরচকে বইতে হয় না একজনে যেমন রোজগার তেমনি কোনো দায় ধাক্কাও তো নেই তাছাড়া অতিথি আগন্তুক ভদ্রলোককে এক কাপ চা দেওয়া কানা ভাঙা কাপে এটাতে ঠিক অর্থাভাব বোঝায় না এটা গৃহিণীপনার অভাব বাড়ির চিনি কর্তৃ তার শিক্ষা দীক্ষার অভাব আমাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেননি বলেই গরিব গেরস্থ ঘরের মেয়ে এনেছেন এবার যে ওর সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার সইবে কোনো প্রতিবাদ করবে না কিন্তু একটা মুদ্রা কথা ভুলে গেছেন যে যেভাবে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তাকে সেই রকমের ঘর থেকে মেয়ে আনতে হয় নতুন করে বিয়ে করার আগে এসব ভেবে দেখা উচিত ছিল ভদ্রলোকের উত্তেজনার মুখে কথাগুলো বলে ফেলেছে সুপ্রিয়া কিন্তু বলতে বলতে শেষের দিকে অশোভন দুর্বলতাটা এবং নিজেরই ভাষায় শিক্ষা দীক্ষার অভাবটাও ধরা পড়ে গেছে নিজের কাছে সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল হাও ভার সে তার ব্যাপার তিনি বুঝবেন আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবার দয়া করে আসুন আমাকে এখনই একটা কনফারেন্সে যেতে হবে অলরেডি দু মিনিট দেরি হয়ে গেছে অবশ্য অবশ্য নিশ্চয়ই ভেরি সরি মিসেস বা মিসেস চ্যাটার্জি আমি যাচ্ছি এখনই 
নমস্কার সেটা বেলা আড়াইটার কথা কাজ অনেক ছিল তারপরও অনেক কাজের কথা মনে করিয়েও দিয়েছিল তার বড় বাবু। কিন্তু কোনো কাজেই আর মন দিতে পারল না সুপ্রিয়া এটা তার কাছে একটা বিস্ময় আর সে বিস্ময়ের ধাক্কাও বড় কম নয় তার মনের উপর এ ধরনের মনোভাব যে তার কখনো হতে পারে হওয়া সম্ভব এইটাই সে জানত না এখনও যে সহজে স্বীকার করল তা নয় নিতান্ত অস্বীকার করা গেল না তাই এক সময় মেনে নিতে বাধ্য হল স্টেনোকে ডেকে দু একটা চিঠির জবাব দিতে গেল সুবিধে হল না কেবলই গোলমাল হয়ে যেতে লাগল সে ভদ্রলোক ঈশত বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে যাইতে অকারণে একটা মিথ্যে কৈফিয়ত পেশ করল শরীরটা আজ ভালো নেই সুবিরবাবু মাথাটা বড্ড ধরেছে চকিতে একটা যেন চাপা হাসির আভাস খেলে গেল সুবিরের মুখে ও শরীরের খবর ইতিমধ্যেই অফিসে রাষ্ট্র হয়ে গেছে মাস তিন চার অনুপস্থিত থাকতে হবে সে খবরটাই অনেকের বেশি প্রয়োজন রাষ্ট্র হবার কারণ আরও সেইটে হাসিটা সেই খবরের কারণেই সস্নেহ কৌতুকের কিন্তু উপরওয়ালা সম্বন্ধে এ ধরনের কৌতুকের ভাব থাকা উচিত নয় ভেবেই মুহূর্তে সামলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সুবির তাহলে মিছিমিছি আর এসব আজ থাক না বরং আপনার তো কিছুই প্রায় এরিয়ার নেই কাজের অন্য সব অফিসাররা সাত আট মাস পিছিয়ে আছেন দেখুন কে আজ এসব থাক তবু কি একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়া সুবির উঠে দাঁড়ালো একেবারে না না আমি আর কোনো ডিকটেশন নেব না আপনার সে কৈফিয়ত দিতে হয় আমি দেব আপনি একটু রেস্ট নিন একটা কোনো মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দেব না কি আপনার এ অবস্থায় মানে কোনো ক্ষতি হবে না তো আমি ঠিক জানি না এটাও নিম্নতম কর্মচারীর পক্ষে ধৃষ্টতা এই অবস্থার ইঙ্গিতটা কিন্তু তার আন্তরিকতা বুঝে কোনো দোষ দিলেন না উপরওয়ালা বরং অভয় দিয়ে বললেন না না ও আমার ব্যাগেই থাকে আপনি যান আমি একটু চোখ বুঝে বসে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে তারপরও মনকে শাসন করে একটা ফাইল নিয়ে বসেছিল সুপ্রিয়া কিন্তু সেসব কাগজপত্রের একটা বর্ণও মাথায় ঠকেনি তখন চুপ করেই বসে থেকেছে নীলাদ্রি কালো হয়ে গেছে রোগা হয়ে গেছে মন মরা হয়ে থাকে সেই নীলাদ্রি যার রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়ে বাবার খানিক টমতে বিয়ে করেছিল বাবা বলেছিলেন প্রথমত লেখাপড়া প্রায় কিছু শেখেনি তুমি ইকোনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পাও মেয়ে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পেয়েছ এ অহংকার তুমি যতই বলো ত্যাগ করতে পারবে না নীলাদ্রি ম্যাট্রিক পাস আর্ট স্কুল থেকে পাস করেছে কিন্তু সকলেই জানে যে আর্ট স্কুল থেকে পাস করতে লেখাপড়া লাগে না এসব জেনেও শ্রদ্ধা করতে পারবে তো স্বামীর উপর ভালোবাসা তুমি ভাবছো এসব ওল্ড ফ্যাশনড কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি স্বামীর উপর যদি শ্রদ্ধা এবং কিছুটা সম্ভ্রমের উপর ভিত করে না গড়ে ওঠে সে ভালোবাসা দাঁড়ায় না তুমি এখন যাকে ভালোবাসা ভাবছো সেটা মোহ রূপজ মোহ দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া কিছু নয় আরও বলেছিলেন বাবা তাছাড়া অর্থের প্রশ্ন আছে আর্টিস্টরা আজকালকার দিনে যত ভালো রোজগারি করুক কতটা ঠিক আনতে পারবে সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে আগে রাজা মহারাজারা একজিবিশনে আসত বুঝুক না বুঝুক ভালো লাগুক না লাগুক নিজেদের প্রেস্টিজের খাতিরে এক আধখানা কিনত এখন তো রাজাই রইল না কেউ সব বাড়িওয়ালা হয়ে গেল তোমার টাকাতেই হয়তো সংসার চালাতে হবে পারবে তার পর শ্রদ্ধা রাখতে ভেবে দেখো ভেবে দেখেনি সুপ্রিয়া বলাই বাহুল্য ভগ্নিপতির বন্ধু হিসেবে পরিচয় এ বাড়িতে যাতায়াত দিদি ষোলতারও খুব ইচ্ছে ছিল নীলাদ্রির সঙ্গে সুপুর বিয়ে হয় বড় বংশের ছেলে কলকাতায় নিজের বাড়ি 
অন্য কেউ নেই অমন রূপবান খারাপ কে পাত্র ফাইন আর্টসে কিছু না হয় কমার্শিয়াল লাইনে যেতে কতক্ষণ সুলতা বুঝিয়েছিল সুপ্রিয়াও বুঝিয়েছিল আসলে বুঝতেই চেয়েছিল সে রূপ উছলে পড়া কান্তি আর একটু বহেমিয়ান ভাব সব মিলিয়েই চোখে নেশা লেগেছিল সুপ্রিয়ার মনে হয়েছিল দামাল শিশুকে যেমন মা সামলে নিয়ে চলে তেমন সেও ওকে প্রশ্রয় দিয়ে সেবা দিয়ে সদা জাগ্রত থেকে সামলে নিয়ে চলবে ইংরেজি ফরাসি উপন্যাসে এই ধরনের শিল্পীর কথাই পড়েছে সে তাদের স্ত্রীরা নিজেদের নিজত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে দিয়ে কেমন করে স্বামীর শিল্পী সত্তাকে বিকশিত করে তোলে সেও না হয় তেমনিভাবে নিজের সুখ সুবিধা সব বিলিয়ে দেবে স্বামীর জন্য এসব বড় বড় কথা সেদিন নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যই ভেবেছিল আসল আকর্ষণটা ছিল নীলাদ্রির পরম সুন্দর চেহারারি সে কথা আজ আর গোপন করে লাভ নেই সেই নীলাদ্রি কালো হয়ে গিয়েছে কৃষ হয়ে গিয়েছে মনমরা হয়ে থাকে যার ভাবনা চিন্তা বিবেচনা বলে কিছুই ছিল না জীবনে ছিল শুধু ভাবোচ্ছলতা আবেগ আর আনন্দ মরুগ্গে সুপ্রিয়া আর কি করবে যে যার জীবন বেছে নিয়েছে এ বিয়েও দেখে শুনেই করেছে নিজের পছন্দ মতো যে ওর কথা ভাবত ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উদ্বিগ্ন ব্যস্ত থাকত তাকে তো ধরে রাখার চেষ্টা করেনি কোনো মূল্যই দেয়নি তার জীবনটা যে শুধু হইচই করে কাটিয়ে দেবার জিনিস নয় বুঝুক এবার হিসেব বিবেচনা কথাগুলো নাকি নিতান্তই বেনে সুলভ তাই ও ব্যাপারগুলো বাদ দিয়েই সে জীবন কাটাতে চায় সৌভাগ্যক্রমে সুপ্রিয়ার মতো স্ত্রী পেয়ে গিয়েছিল বলে বোধ হয় ভেবেছিল যে সব স্ত্রী এই রকম হয় সেই জন্য এই স্ত্রী মন্দিরাকে মন্দিরাই তো যেন মনে হচ্ছে নাম মেয়েটার বিয়ে করার সময় স্কুল ফাইনাল পাস করার পর আর লেখাপড়া করেনি এই একমাত্র গুণে পছন্দ করেছিল আর কিছু ভেবে দেখবার দরকার আছে মনে করেনি বেশ হয়েছে কাঠ খেলে আংরা বমি করতে হয় আগুনে হাত দেবে অথচ হাত পুড়বে না তা হয় না সুপ্রিয়ার অত চিন্তার কি আছে সে লোক সে জীবন ছেড়ে দিয়ে এসেছে চিরদিনের মতো তাদের কথা ভুলেই গেছে আর কেন কতকটা নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল সুপ্রিয়া পাঁচটা বাজে আর বসে থাকার কোনো কারণ নেই সুপ্রিয়র সঙ্গে বিয়ে হবার পর সে নিত্য যেন রিচুয়াল বা ধর্মানুষ্ঠান হিসেবেই ওকে পৌঁছে দিয়ে যায় অফিসে আবার ছুটির পর নিয়ে যায় যেদিন কাজের চাপে একান্তই আসতে পারে না বা আগে বেরিয়ে যেতে হয় সেদিন ড্রাইভার পৌঁছে দেয় ওকে সুপ্রিয় নিজে ট্যাক্সিতে যায় সুপু ট্যাক্সিতে বা বাসে আসবে এ কথা সে ভাবতেই পারে না এ নিয়ে সুপ্রিয়া অনেক অনুযোগ করেছে বলেছে অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ তাছাড়া যে মাইনে চাকরি করি তাতে গাড়ি রাখা যায় না সবাই জানে নামে গেজেটেড অফিসার মাইনে তো কত অত বড় গাড়ি থেকে নামলে লোকে যে সন্দেহ করবে ভাববে ঘুষ খাই আমার হাত দিয়ে বহু টাকার বিল পাস হয় তা জানো কিন্তু সেসব কথায় কান দেয়নি সুপ্রিয় বলেছে যারা এত তোমাকে চিনে রেখেছে তারা এ খবরও নিশ্চয় রাখবে যে এ দাসানুদাস আড়াই হাজার টাকার উপর রোজগার করে মাসে এ গাড়িখানার খরচও তার কোম্পানি দেয় নো ফিয়ার ওসব বাজে কথা ভেবে অকারণে মন খারাপ করো না এখন কিন্তু এ ব্যবস্থায় ও কৃতজ্ঞতাই বোধ করে শরীরের এ অবস্থায় ধাক্কা ধাক্কি করে গ্রামে বাসে চড়া বিপজ্জনক তো বটেই লোকের উপহাসেরও পাত্রী হওয়া আজ একটু বিশেষই কৃতজ্ঞ বোধ করল গাড়িতে চড়ে বসে সুপ্রিয় আসেনি ড্রাইভার পাঠিয়েছে তা হোক আরও ভালো বড্ড জন্য একটা ঝাঁকানি লেগেছে মনের গোড়ায় অথচ কেন যে লাগলো সেটাই বুঝতে পারছে না বলে এত অস্বস্তি 
এখন কিছুটা চুপ করে থাকতে পারাটাই প্রয়োজন আশ্চর্য অনেক দিন তো হয়ে গেল যতদিন তারা বিবাহিত জীবনযাপন করেছে তার ডবলেরও বেশি মোট তিন বছর ওরা ঘর করেছে তাও শেষের বছরটাকে ঠিক ঘর করা বলা চলে না সে সময়টা সুপ্রিয়া বেশিরভাগই কাটিয়েছিল বাপের বাড়ি বা দিদির বাড়ি বা কোনো বন্ধুর বাড়িতে দেখাতে চেয়েছিল যে ওর অনুপস্থিতিতে ওর বিরহে ওর মূল্য বোঝে কিনা নীলাদ্রি ওর জন্য নিজের জীবনযাত্রাকে কিছুটা পাল্টাতে চায় কি না কোনো ফলই হয়নি অবশ্য শেষে চলেই আসতে হয়েছে অবশ্য ঝগড়া ঝাঁটে করে আসেনি কোনো অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করেও না শান্তভাবেই বলেছে দেখো একটা ভুল হয়ে গেছে বলেই সারা জীবনটা সেই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে তার মানে নেই একটু নভেলিয়া নিয়ে হয়ে গিয়েছিল কোথায় যেন কোন বইয়ে ঠিক এই কথাগুলি পড়েছে সে আমাদের এখন পরস্পরের জীবন থেকে সরে যাওয়াই ভালো আমাদের দুজনেরই এখনও বয়স আছে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার তাও যদি না চাও স্বাধীনভাবেই থাকো যা তুমি ভালোবাসো আমাকেও স্বাধীনভাবে থাকতে দাও এ বিবাহিত জীবনের পরিহাস আর আমার সয়েছে না আশা করি আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না ভুল বোঝেও নি সদা প্রদীপ্ত মুখ নীলাদ্রির ম্লানো হয়নি হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল হাতে হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে তারপর বলেছিল কি বলবো বলো যাও এ কথাটা বলবো না তোমার যা খুশি তাই করো যাতে তুমি সুখী হও আমাকে তো জানোই আসা যাওয়া দুদিকেতে খোলার অবেদার মনে করব না আমি শপথ তোমার বিয়ের আগেও যে কথা বলেছিলাম এখনও সেই কথাই বলছি তাহলে এখন কি বলব ও রিবোয়া না গুডবাই গুডবাই ভালো উত্তর দিয়েছিল সুপ্রিয়া কিন্তু বেরিয়ে আসার সময়টাতে যা করেছিল নীলাত্রি ঠিক তার জন্য একটু প্রস্তুত ছিল না ও দরজার কাজ পর্যন্ত এসে হঠাৎ সবলে ও সজরে বুকে চেপে ধরে সুপ্রিয়ার প্রবল বাধা সত্ত্বেও প্রচণ্ড এক চুমু খেয়েছিল ঠিক সেই যেমন বরাবর হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খেত বিয়ের আগেও বিয়ের পরেও আবেগ সর্বস্ব লোক নীলাত্রি আবেগের মাথায় কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তার কোনো দিনই সেদিনও অত তিক্ততার পরও হাসি মুখে বলেছিল কি করব আমার কোনো দোষ নেই তুমি অত লাভলি হলে কেন এখন এই হয়তো বা চিরবিদায়ের আগে শেষ স্পর্শটুকু আদায় না করে ছেড়ে দিতে পারি অ্যাপসার্ট পুরনো দিনের গ্রিস হলে আইন করে দিত তুমি রাস্তায় বেরোলে যে খুশি চুমু খেতে পারবে জানো সেদিন কথাগুলো ভালো লাগেনি সে চুম্বনও বিষ ছড়িয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে কোন এক বিচিত্র কারণে সেই সজোর বলিষ্ঠ আলিঙ্গন আর সেই দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন চুম্বনের স্মৃতি কেমন যেন রোমাঞ্চই জাগিয়েছে বারবার এখনও জাগাচ্ছে এই গাড়িতে বসে কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যখনই আদায় করত অমনি দস্যুর মতোই নির্মমভাবে তবু আজ যেন আজ যেন মনে হয় সেইটাই কাম্য যুগ যুগ ধরে কেন যে সুন্দরী নারীরা স্বেচ্ছায় বর্বরদের কামনা করেছে ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছে তাদের কামালিঙ্গনে এই থেকে যেন বুঝতে পারে কতকটা বাড়ি ফিরে দেখল সুপ্রিয় ওর আগেই পৌঁছে গেছে বোধহয় কাজ কিছু বাকি রেখেই চলে এসেছে স্ত্রীকে আনতে যেতে পারেনি তার ক্ষতিপূরণের জন্য আগে থেকে এসে ফ্ল্যাটে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে কাছে আসতে একটু হাসল সুপ্রিয়া কিন্তু যে ভালোবাসে তার কাছে সে হাসির ক্লিষ্টতা চাপা রইল না সুপ্রিয়া উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে ওর হাত দুটি ধরল কি হয়েছে সুপু মুখটা অমন শুকিয়ে গেছে কেন শরীর খারাপ লাগছে 
মাথা ধরেছে প্লিজ অমন অস্থির হয়ে না তো অকস্মাৎ যেন একটা প্রবল উষ্মা বোধ করে সুপ্রিয়া শরীর যদি খারাপ হয়েছে বলে মনে করো তাহলে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াটাই আগে দরকার নয় কি বসে এবার শুতে দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় অমন পথ আটকে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত চাতে নেই সরি সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে যেন এতটুকু হয়ে যায় সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পথ করে দেয় তারপর কিছুটা অর্ধস্ফুট কণ্ঠে যেন ভয় ভয় বলে না মানে তোমার মুখটা বড্ড শুকিয়ে গেছে বলেই মুখে যেন কালি মেরে দিয়েছে কে সুপ্রিয়া এসব কথার কোনো জবাবই দেয় না ঘরে ঠুকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে অবসন্নভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে অন্য দিনের মতো সোজা ওদের শোবার ঘরের পাশে ছোট্ট ড্রেসিং রুমটায় চলে যায় না সরলাকে একটু জল দিতে বলো তো ঠান্ডা পেছনে থেকে না চেয়েই স্বামীর নিকট উপস্থিতিটা যেন বুঝতে পারে সামনে আসার বা পাশে এসে গায়ে হাত দেবার সাহস নেই তার কিন্তু দূরেও কোথাও যায় না এটাও নিশ্চিত পেছনে দাঁড়িয়ে ওর প্রসন্ন মেজাজের অপেক্ষা করছে তাই অনায়াসে তাকেই ফরমাস করে অনুগৃহ তো সুপ্রিয় তখনই ছুটে ভেতরে যায় তারপর ফিরে এসে ঘাট চুলকোতে চুলকোতে বলে একবার কি ডাক্তারকে একটু ফোন করে দেখব আছে কি না থাকলে আসতে বলব কেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুপ্রিয়া না মানে শরীরটা তোমার খুব ক্লান্ত হয়েছে বুঝতে পারছি তাই বলছিলুম একবার না হয় দেখেই যেত হোয়াই শুড ইউ বদার সো মাছ কি হয়েছে কি আমার ক্লান্ত যদি হয়ে থাকি বিশ্রাম নিতে দাও চুপ করে সেটাই তো আগে দরকার না না তা ঠিক তবে এই অবস্থায় আহ অবস্থা অবস্থা এই এক কথা শুনতে শুনতে গেলুম আমি অফিসে বাড়িতে সর্বত্র এমন জানলে সত্যি বলছি আমি এই অবস্থার ফাঁদে পাই দিতুম না আর কিছু বলতে সাহস করে না তার মালিক স্ত্রী সম্বন্ধে তার ভয় কিছু মাত্র কমেনি মাস্টারের কাছে বকুনি খাওয়া ছাত্রের মতোই মুখ কাঁচু মাচু করে দাঁড়িয়ে থাকে পেছনেই থাকে কিন্তু আর একটিও কথা বলতে সাহস করে না তুলনাটা আপনি মনে আসে সুপ্রিয়ার নানবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও মনে পড়ে নীলাদ্রির কথাই ওর অফিস থেকে ফেরার সময় কোনো দিনই প্রায় বাড়ি থাকত না থাকলেও ঘুমে অচেতন হয়ে থাকত যেদিন দৈপাত দুপুরে ঘুমোত সেদিন সন্ধ্যার আগে উঠত না এবং ফলে সারা রাত জেগে থাকত ও জাগিয়ে রাখত কিন্তু দৈবাত কোনো দিন বাড়িতে থাকলে ও জেগে থাকলে এক কাণ্ডই করে বসত কাকিমার সামনে হয়তো জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করত বলত কি করব তুমি ক্লান্ত হয়ে যখন ফেরো মুখটা এমন শুকিয়ে যায় চোখের কোণে কালির আভাস লাগে কি সুন্দর যে দেখায় মনে হয় দীর্ঘকাল কোথাও লাম্পট্ট করে উঠে এলে সত্যি বলছি এই অবস্থায় একটা ছবি আমি আঁকবই না ভালোবাসার বা সেটা প্রকাশ করার কোনো অভাব ছিল না তার এটা সুপ্রিয়াও মানতে বাধ্য একটা ভুল ধারণা শিল্পীর পক্ষে ভব ঘুরে ও শৃঙ্খল জীবনটাই প্রয়োজন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল বলেই যত অশান্তি কিন্তু তাই বলে মদ সঙ্গে পড়ে একটু আত্রু খেত না তা নয় মাতাল কখনো হয়নি বা অন্য মেয়েকে নিয়ে মাতামাতি করেছে এমন কথাও কখনো শোনেনি আসলে তার দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাটাই অসহ্য হয়ে উঠেছিল বিয়ে করেছে মেয়ে হয়েছে এখন কিছু যে একটা করা দরকার কোনো উপার্জনের চেষ্টা সেটা তার মাথাতে ঢুকত না কিছুতেই নিজেকে শিল্পী বলে মনে করত অহংকারও ছিল যথেষ্ট সেই ছবিটাও যদি আঁকত ঘরে যার সুন্দর স্ত্রী অন্তত সে যাকে সুন্দর মনে করত সে স্ত্রীর ছবিও এতদিন একখানা আঁকল না কখনো সখনো আড্ডা দেবার কোনো সুবিধে না থাকলে কাজে বসত আধ ঘন্টা এক ঘন্টা বড় জোর তারপরে উঠে পড়ত যা কিছু করেছে নষ্ট করে ফেলত তখনই বাজে বলে ভালো শিল্প সৃষ্টির মুডি তার কখনো এলো না এতদিনে চারিদিকে এত প্রদর্শনী হতো 
বন্ধু বান্ধবরা প্রশ্ন করত কিন্তু নীলাদ্রির পাঠাবার মতো ছবি একখানাও তৈরি হতো না সুপ্রিয়া নিজে দু একটা পোর্ট্রেট আঁকবার অর্ডার এনে দিয়েছে ভালো মোটা টাকার কাজ করব বলে হাতে নিয়েও শেষ অবধি একখানাও করেনি হয়তো খানিকটা করে ফেলে রেখেছে হয়তো বা আদৌ হাত দেয়নি তাদের কাছে সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়েছে আসলে প্রাচীনপন্থী বাবার কাছে মানুষ সুপ্রিয়া লেখাপড়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসে ঢুকেছে চিরকাল সুসংযত নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ওর এই ধরনের মানুষকে বিয়ে করাই উচিত হয়নি তার উপর এতগুলো টাকা মাইনে এনে সংসারে ঢেলে দেওয়াটা আরও ভুল হয়েছে উপার্জন বা কাজের কথা তুললেই বলত কেন বেশ তো চলে যাচ্ছে আটকাচ্ছে কোথায় চলে যাচ্ছে আমি টাকা আনছি বলে স্ত্রীর টাকায় সংসার চালিয়ে কুড়েমি করা পুরুষের পক্ষে খুব গৌরবের নয় দেখতো কঠিন হবারও চেষ্টা করেছে বইকে সুপ্রিয়া কিন্তু সে অবিচল স্থৈর্য কিছুতে টলাতে পারেনি মুখে নির্মল কৌতুকের হাসিটাও পারেনি ম্লান করতে হেসাই জবাব দিয়েছে কেন আবহমান কাল থেকে পুরুষে রোজগার করেছে তাদের বউরা বসে খেয়েছে তাতে যদি দোষ হয়ে না থাকে তো এতে হবে কেন অবশ্য উপার্জনের প্রশ্নটা সত্যি খুব বড় ছিল না সুপ্রিয়ার কাছে এটা সে জোর করে বলতে পারে আসলে ওই কুড়েমি এবং নির্লজ্জতাটাই বেশি লাগত ওর আর দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা থাকা খাওয়া বাড়িতে আসা কোনোটারই কিছু ঠিক ছিল না কাকে ভালো মানুষ লোক ভালোবাসেন ভাসুর পটিকে যথেষ্ট তিনি সব সহ্য করতেন তিনি এক তলায় সদরের কাছে বসে বসে ঢুলতেন দরজা খুলে দেবার জন্য তাও হয়তো সারা রাতে বসে বসে কেটে যেত আদৌ ফিরত না নীলাদ্রি কোথায় যাচ্ছে কত রাত হবে বলেও যেত না বলত বাড়ে তা কি জানি অত ভেবে চিনতে হিসেব করে বাঁচা যায় না কি তুমি তো জলে পড়ে নেই অত হিসেব করা পরে দুঃখ বিবেচনা করা আমার ধাতে পোষাবে না ও রকমের বেনে বুদ্ধি থাকলে আর্টিস্ট হব কেন তাহলে তোমার মতো কেরানিগিরি করতুম ওয়ান ইজ এনাফ ইন এ ফ্যামিলি আমার মতো কেরানিগিরি করতে গেলে অন্তত আরও দুটো পাশ দিতে হতো ইচ্ছে করলে করা যায় না আর আর্টিস্টও তো ভারী তবু যদি একখানে ছবি আঁকতে দেখতুম এর চেয়ে কেরানিগিরি করা আমার ঢের গৌরবের দেখবে দেখবে যেদিন মনের মতো ছবি একখানা ফিনিশ করব সেদিন বিশ্বলোক ভাবিবে বিস্ময়ে যাহার পতাকা অম্বর আচ্ছন্ন করে এত কাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা রাশি রাশে বাজে জিনিসে যদি প্রডিউস করব তো আর্টিস্ট কিসের তোমাদের রবি ঠাকুরই বোধ হয় লিখেছেন না সোনার তাল কেউ মাথায় পড়ে না তার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক ভরে দিলে তবে মুকুট হয় রাজার মাথায় বসে শিল্পীর অবসর চাইব কি এসব কথায় হাড় পর্যন্ত জ্বালা করাই স্বাভাবিক জ্বলে যায়ও এমনি করে ছোট ছোট মতান্তর থেকে মনান্তরে দাঁড়ায় সবচেয়ে অসহ্য লাগে ওর কৃতজ্ঞতার অভাব কেরানিগিরির টাকাতে সংসার চলছে সে কেরানিগিরির উপরই সীমাহীন অপজ্ঞা তবু হাল ছাড়েনি সুপ্রিয়া কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল একদিন ধৈর্যচ্যুতি খটিয়ে বসল সেই মাইনেরটাকে এনে আগের দিন দেরাজে রেখেছিল পরের দিন সকালে কিছু কিছু মোট খরচ করার পর বাকি টাকা গুছিয়ে থাক দিয়ে রেখে দিয়েছিল সেখানে এইভাবেই থাকে চাবি থাকে বালিশের নিচে একটা বুড়ো চাকর আছে সেও বহুকালের লোক তাকে অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই কিন্তু অফিসে যাবার সময় খুচরো কিছু টাকা বার করতে গিয়ে দেখল এক থাক নোট কম ঠিক পুরো একশোটি টাকা জিজ্ঞাসা করতে চাকর রাম পূজনী খবরটি দিল কে একজন কন্যা দায় জানাতে এসেছিল তাকে পুরো একশো টাকায় দিয়ে দিয়েছে নীলাত্রি হঠাৎ যেন মাথায় আগুন চলে উঠল সুপ্রিয়ার নিচের ঘরে এসে বলল কার টাকায় নবাবি করতে যাও তুমি পরের ধনে পোদ্দারি করতে লজ্জা করে না 
ভারী তো টাকা আজকালকার দিনে একশো টাকার কম কাউকে দেওয়া যায় না কি ওই একশোটা টাকা রোজগার করে নিয়ে এসো দেখে আগে তারপর কথা বলো যাদের মাথার খাম পাই ফেলে ওটা উপার্জন করতে হয় তারা জানে ভারী কি হালকা আরে টাকা রোজগার তো কেরানিরাও করে এমন কিছু কঠিন কাজ নয় এই অপরিসীম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা আর বারবার ওই এক কেরানিগিরির খোটায় মুহূর্তের জন্য চোখে সব লাল দেখেছিল সুপ্রিয়া এত দিনের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বাবার উপদেশ সব ভুলে টেনে একটা চর বসে দিয়েছিল নীলাদ্রির গালে সঙ্গে সঙ্গে কাজটার অসমীচীনতা ও অপমান উপলব্ধি করেছিল সে লজ্জাও কোনটার সীমা ছিল না নীলাদ্রে যদি কিছু না বলে উঠে যেত কি চুপ করে থাকত তাহলে হয়তো তখনই ছুটে গিয়ে পায় পড়ত কিন্তু নীলাদ্রি সেরকম কোনো ভদ্র সংযত আচরণে অভ্যস্ত নয় সে পাল্টা তিন চারটে চর মেরে বসলো ওকে পুরুষ বলিষ্ঠ হাতের চর সুপ্রিয়ার শুভ্র সুন্দর কপলে আঙুলের দাগ বসে গেল তার কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখল আজ বোঝে যে চিরশিশু নীলাদ্রি মনে মনে কখনোই সাবালক হয়ে উঠতে পারেনি খেলার সাথীতে সাথীতে যেমন মারামারি করে সেইভাবেই নিয়েছিল ব্যাপারটাকে কিন্তু সেদিন তা ভাবতে পারেনি তখনই বেরিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল বরবর গুহাবাসী যুগের মেয়ে নয় সে যাদের চুলের মুঠি ধরে ঠেঙিয়ে আবার ইচ্ছে মতো সম্ভব করা যায় তাদের একজন যেও নয় সেটা বুঝিয়ে দেবে ওই ইতর পশুটাকে তাতেও বোঝেনি নীলাদ্রি আবারও সুপ্রিয়াকে আসতে হয়েছিল বাবা মার তারও নয় তারা নাকি আত্মীয় সমাজে মুখ দেখাতে পারছেন না তবে ভাঙা মন আর জোড়া লাগেনি নীলাদ্রিকে যদি নিজের ব্যবহারের জন্য এতটুকু অনুতপ্ত দেখত কি এতটুকু পরিবর্তনের প্রয়াস দেখত তার ব্যবহারে তাহলে কি হতো তা বলা যায় না নীলাদ্রি কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না সুতরাং এই চরম পথে নিতে হলো তাকে বাবা মার মুখ চেয়ে তাদের আত্মীয় সমাজের কাছে প্রেস্টেজ বজায় রাখার জন্য এমন করে তিলে তিলে ভসা বশেষে পরিণত হতে পারবে না সে অবশ্যই এই আঘাতে কাজ হয়েছে বাধা মাইনে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ঘুচে যেতে তাকে কাজ খুঁজতে হয়েছে চাকরিও করতে হচ্ছে এতদিন যখন চাকরিটিতে টিকে আছে তখন পোষ মেনে গেছে বুঝতে হবে পোষ মেনেছে অশিক্ষিত স্ত্রীর কাছেও ভীষণ নাকি জেদি আর প্রখরা এই বউটি ঝগড়ার সময় যেসব ভাষা বেরোয় তার মুখ দিয়ে তাতে কানে আঙুল দিতে হয় এ কথা আগে অন্য লোকের মুখে শুনেছে সত্যেশের কথাতেও সেটা সমর্থিত হল কে জানে এখন প্রথম স্ত্রীর মূল্য বুঝছে কি না এ এখন তার মতো সেও সুপ্রিয়ার কথা চিন্তা করছে কি না সেই বদলালো যদি আগে বদলাত আগে একটু বুঝত পৃথিবীটা জীবনটাকে চিন্ত একটু কিন্তু এখন যা দাঁড়িয়েছে সে পোষমানা মিয়ে যাওয়া নীলাদ্রিকে কি ভালো লাগত সুপ্রিয়ার ওই প্রাণ প্রাচুর্য ওই বেপরোয়া ভাব দুনিয়ার সব কিছুকে তাঁত ছিল্লের চোখে দেখা দস্যুর মতো সম্ভোগ করা জোর করে ওইটাই কি ভালো লাগেনি সুপ্রিয়ার এখনও কি বসে বসে কতকটা নিজের অজ্ঞাতে সেই অভাব বোধটার কথাই ভাবছে না নিজের বর্তমান স্বামীর একান্ত বসম্বদ ভাবটার চিন্তা করেই ছিছি যেন কে এক ঘা চাবুকের বাড়ি মারে ও শিক্ষিত মার্জিত মনে এসব কি ছাই ভস্য ভাবছে সেই থেকে বসে বসে এ আজ তার হলো কি তার এমন স্বামী মানুষ হিসেবে স্বামী হিসেবে জীবনের অংশীদার হিসেবে নীলাদ্রির চেয়ে অনেক গুণে ভালো তার সৌভাগ্য যে এতদিনে এমন একটা আশ্রয় আর প্রশ্রয় পেয়েছে এর কাছে নীলাদ্রি ক্লান্ত অবসন্ন সুপ্রিয়া ধর্মর করে সোজা হয়ে বসল এই চিন্তাটা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে হবে ভারী বদলক ওই সত্যেশবাবুটা ওর ফাইল কালি অন্য অফিসারের কাছে ট্রান্সফার করে দেবে 
আর যাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে না হয় সুপ্রিয় ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল ওকে নড়ে চড়ে বসতে দেখি সেটা না দেখেও টের পেয়েছে সুপ্রিয়া কিন্তু কাছে এলেও প্রশ্নটা ঠিক তখনই করতে পারল না জিজ্ঞাসা করতে পারল না শরীরটা আরও খারাপ লাগছে কি না অনেক ইতস্তত করে ভয় ভয়ে বলল একটু চা খাবে কি কফি আনতে বলবো লোকটা তখন থেকে নিঃশব্দে একভাবে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্য নিজের বাড়িতে নিজের স্ত্রীর কাছে ভরসা করে দুটো কথা বলতে পারেনি যে স্ত্রীকে সে সীমাহীন প্রেম প্রশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ দিয়ে ঘিরে রেখেছে জোর করে নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার কথা সে ভাবতেই পারে না বোধ হয় বেচারি সে হঠাৎ উঠে এসে যা কখনো করে না দু হাতে নিবিড়ভাবে সুপ্রিয়র গলা জড়িয়ে ধরে বলল আচ্ছা তুমি এত ভীত ভালো মানুষ কেন তুমি আমাকে ধমক দিতে পারো না বেচাল দেখলে অবাধ্যতা দেখলে শাসন করতে পারো না পারো না নিজেকে অ্যাসার্ট করতে আমাকে চুলের ছুটি ধরে মারতে পারো না মধ্যে মধ্যে এত কুণ্ঠিত হয়ে থাকো কেন নিজের বউর কাছে তোমাকে পাওয়া যে আমার কত বড় সৌভাগ্য তাও কি বুঝতে পারো না কেন এমন সর্বদা ভয় ভয়ে থাকো কেন কেন বলতে বলতেই হতচকিত পুলকিত রোমাঞ্চিত সুপ্রিয় ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করার আগে অকস্মাৎ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সুপ্রিয়র গলার খাজে মুখটা গুজে দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল গল্পের সুর চ্যানেলে এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন গজেন্দ্র কুমার মিত্রের লেখে একটি গল্প পেছু ডাকে আর এতক্ষণ গল্প পাঠে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম রোমানে নূপুর আপনারা যারা গল্পের সুর চ্যানেলের গল্প নতুন শুনছেন আপনাদের সুবিধার্থে একটি বিনীত অনুরোধ যদি আপনারা আরও এমন গল্প শুনতে চান তবে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে একটি ক্লিক করে রাখুন ও একটি লাইক করে রাখুন এতে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি খুঁজে পেতে আপনাদের সুবিধা হবে আর পাশে থাকা বেল বাটনটিও চেপে রাখুন যাতে নতুন কোনো গল্প দেওয়ার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় সব সময় সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন এই প্রার্থনা রইল